పరిశుద్ధ లేఖనాలు రెండు విధాలుగా రాయబడ్డాయి గమనించండి ద బైబుల్ హ్యాస్ బీన్ కంపైల్డ్ ఇన్ టూ వేస్ మొట్టమొదటిది డివైన్ రెవల్యూషన్ దేవుని ప్రత్యక్షత ద్వారా బైబిల్ రాయబడింది మోషే ఆది కాండాన్ని రాశాడు మరి వాస్తవానికి ఆది కాండ చరిత్ర జరిగేటప్పుడు మోషే లేడు బట్ హౌ హి వాస్ ఏబుల్ టు రైట్ ద బుక్ ఆఫ్ జెనసెస్ ఈ ఆది కాండ గ్రంథాన్ని మోసే ఎలా రాయగలిగాడంటే దేవుడు తన ప్రత్యక్షతను అనుగ్రహించి ఆ చరిత్రను కానీ జరిగిన విషయాలన్నీ కూడా రాయించాడు అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తించాలి ఆ తర్వాత యోహాను అనే దావిజనుడు పెట్మస్ ఐలాండ్లో ఆయన ఆత్మవశుడై ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి చూడడం ప్రారంభించాడు దేవుని స్వరాన్ని విన్నాడు ఇవి తన దాసుడైన యోహానుకు ఇవ్వబడిన ప్రత్యక్షత అన్నాడు ప్రారంభంలో రెవల్యూషన్ అనే మాటకు సరైన ట్రాన్స్లేషన్ ప్రత్యక్షత ప్రకటన అని ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రకటన మరియు ప్రత్యక్షత అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి సో బైబిల్లో చాలా విషయాలు దేవుని ప్రత్యక్షత ద్వారా రాయబడ్డాయి రెండవ అంశం ఏంటంటే ద బైబుల్ హ్యాస్ బిన్ కంపైల్డ్ విత్ డివైన్ ఇన్స్పిరేషన్ దేవుని ప్రేరేపణ ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క ప్రోత్సాహము ప్రేరేపణ ద్వారా బైబిల్ రాయబడింది గ్రీకు భాషలో థియోన్యూస్టోస్ అనే పదం ఉంది థియాలజీలో థియోన్యూస్టోస్ అనే పదాన్ని మనం చూస్తాం థియో అనగా థియోస్ అనగా దేవుడు నియో అనగా ఊపిరి అని అర్థం అంటే థియోన్యూస్టోస్ అనే పదాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ అనే పదానికి ఎందుకు వాడారంటే మనకు అర్థం అవునట్లుగా అసలు ప్రేరేపణ అంటే అర్థం ఏంటి దేవుడు ప్రేరేపించిన అర్థం ఏంటంటే ప్రవక్తలు రాసిన ఆ మాటలు దేవుని ప్రేరేపణ ద్వారా రాసిన ఆ మాటల్లో దేవుడు తన ఊపిరిని ఉంచాడు ఆనాడు ఆదామును దేవుడు సృష్టించినప్పుడు మట్టిని తీసుకుని ఆ నాసిక రంధ్రములో జీవవాయువును ఊదితే నరుడు జీవాత్మ అయ్యాడని బైబిల్లో ఉంది అంటే మట్టి బొమ్మగానే ఉండిపోయాడు ఆదా మతంలో చలనం లేదు కదలికలేదు చూడలేదు వినలేదు మాట్లాడలేదు నడవలేదు ఇలాంటి కార్యాలన్నీ ఎప్పుడు జరిగాయంటే దేవుని ఊపిరి ఆదాములోనికి వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ పరిశుద్ధ గ్రంథము అనేది తెల్ల కాగితాల మీద నల్లక్షరాలుగా కనబడచ్చేమో కానీ ప్రతి అక్షరములో కూడా దేవుని ఊపిరి ఉంది దేవుని నా మనస్తోత్రం కలిగిన గాక ప్రతి గ్రంథములో ప్రతి అధ్యాయంలో ప్రతి వచనములో దేవుని చిత్తము ప్రస్ఫుటంగా మనకు కనబడుతుంది కనుక మన విశ్వాస ప్రమాణమునకు కావలసిన ప్రతి మాట కూడా దైవలేఖనంలో స్పష్టంగా రాయబడ్డాయి అందరు బట్టే బైబిల్ని ఏ ఒక్కరు కూడా అనాలోచితంగా కానీ లేకపోతే బైబిల్ని మరొక ఉద్దేశంతో కానీ చదవడానికి వీల్లేదు మూడు విషయాలు చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి బైబిల్ చదివేటప్పుడు మనం ఎలా చదవాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రీడ్ ద బైబిల్ స్లోలీ నెమ్మది నెమ్మదిగా చదవాలి కంగారు కంగారుగా ఏదో వేరే చోట ఏవో చదువుతున్నట్టు కాదు కొంతమంది కొన్ని చదువుతారు ఎవరికి అర్థం కాదు అవి వాళ్ళకి అర్థం అయితే కూడా లేదు కూడా తెలియదు కానీ బైబిల్ మనం అలా చదవడానికి వీల్లేదు స్లోగా చదవాలి అర్థం చేసుకుంటూ చదవాలి కొంతమంది బైబిల్ని నేను మూడు నెలలు పూర్తి చేసేస్తానో అన్న ఆశతో ఏమో నాకు అప్పుడు నాకు ఏమి కదలు ఆయన పచ్చకలు చోటు నన్ను పరుణ చేసినాడు అని ఇంకా నాలుగు ఎంత స్పీడ్ తిరిగితే అంత స్పీడ్ చదువుకుంటే అందులో ఏం గ్రహించారో చాలామందికి అర్థం కాదు అందులో బట్టి యూ షుడ్ రీడ్ ద బైబిల్ స్లోలీ దేవుని వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటూ మనం చదవాలి కదా ఇంజక్షన్ చేసేటప్పుడు కసక్కొని పొడిసేసి ఇంజక్షన్ ఫాస్ట్గా చేశారనుకోండి కళ్ళు తిరిగి పడిపోతాం మనం స్లోగా చేయాలి కదా ఇంజక్షన్ ప్రాముఖ్యంగా ఐవీకి ఎవరైనా ఇంజక్షన్ చేసేటప్పుడు మీకు బాగా తెలుసు మెడిసిన్ చదువుకునే వాళ్ళు ఎంత స్లోగా చేస్తే అంత చక్కగా మెడిసిన్ అన్ని నరాల్లోనికి వెళ్తుంది అదే మన మన చేతిలో ఇంజక్షన్ కథ ఉందని చెప్పి ఒక్కసారి పొడిసేలా అన్నారనుకోండి ఆ వ్యక్తి బెడ్ మీద పొర ఉంటాడు ఒక గంట సేపు మళ్ళీ పైకి లేవడు గమనించాడు రీడ్ ద బైబిల్ స్లోలీ పూర్తి చేయొద్దని అంటల ఒక సంవత్సరం టార్గెట్ పెట్టుకుని పూర్తి చేయొద్దు అంటల కానీ చదివేటప్పుడు అర్థం చేసుకుంటూ చదవండి ప్రతి మాట ప్రతి మాట నేను బైబిల్ చదివేటప్పుడు ఎలా చదువుతానో తెలుసా ఎవ్రీ వర్డ్ అసలు ఈ మాట దేవుడు రాశాడు కానీ కాబట్టి దీని వెనకాల ఎంతో అర్థం ఉంటుంది అదేంటో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తితో చదువుతూ ఉంటారు గమనించండి రీడ్ ద బైబిల్ స్లోలీ అండ్ సెకండ్ థింగ్ రీడ్ ద బైబిల్ ఫ్రీక్వెంట్లీ తరచుగా చదవాలి తరచుగా చదువుతూ ఉండాలి ఎక్కువ సార్లు చదువుతూ ఉండాలి నీకు ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు అనవసరమైన బాతాకానీలు లేకపోతే టీవీలో వ్యర్థమైన ప్రోగ్రాంలు నలుగురు ముందేసుకుని కూర్చుని వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవడం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసేయండి ఇవన్నీ యూజ్లెస్ అనమాట చెత్త చదారం అదంతా అలాంటి వద్దు మనకి ప్రార్థన దేవుని వాక్యం టైం దొరికిందా బైబిల్ తెరవండి చక్కగా చదువుకోండి నువ్వు ఎంత ఎక్కువగా దేవుని వాక్యాన్ని నీ శరీరంలోనికి నీ మనసులోనికి చొప్పిస్తూ ఉంటావో అంత ప్రభావవంతంగా నువ్వు బ్రతుకుతావు 
అంత శక్తితో నువ్వు బ్రతుకుతావు నువ్వు మాట్లాడే మాటలకు వాల్యూ ఉంటుంది నువ్వు మాట్లాడే మాటల్లో శక్తి ఉంటుంది దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యం జరిగిస్తాడు అందులో బట్టి రీడ్ ద బైబుల్ స్లోలీ అండ్ రీడ్ ద బైబుల్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అర్థమవుతున్నారని చెప్తుంది తరచుగా చదవ మూడోది చాలా జాప్తమేనండి రీడ్ ద బైబుల్ ప్రేర్ఫుల్లీ ప్రార్థనాపూర్వకంగా బైబిల్ చదవాలి ప్రార్థనాపూర్వకం ఏదో మొక్కుబడి కోసం మా అమ్మ భోజనం పెట్టట్లేదనో మా నాన్న టిఫిన్ పెట్టని అన్నాడనో లేకపోతే ఈరోజున బైబిల్ చదువుకోవాలి పరీక్షకి వెళ్తున్నాను కదా ఒక వచ్చి నుంచి చదువుకుని వెళ్ళిపోదామనో సెంటిమెంటల్గా బైబిల్ చదవకండి ఎప్పుడు కూడా ప్రేర్ఫుల్గా చదవాలి ప్రభు నువ్వు నాతో మాట్లాడిన ఆయన జీవాహారం నాకు కావాలి మూడు పూటల చక్కగా ప్లేట్ నిండా తింటున్నాం కదా ఈ శరీరం బ్రతకడానికి మరి లోపల ఉన్న ఆత్మ బ్రతకాలంటే ఇదే ఇది తప్ప వేరే ఫుడ్ లేదు మనకి లోపల ఆత్మ జీవించాలంటే ఆత్మానుసారంగా నువ్వు ఎదగాలంటే ఫలించాలంటే ఇది తప్ప మరొక ఆహారం మనకు లేదు కనుక దేవుని వాక్యము మనకు ఆహారమై ఉన్నది గమనించని పిల్లల రీడ్ ద బైబుల్ స్లోలీ అండ్ రీడ్ ద బైబుల్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అండ్ రీడ్ ద బైబుల్ ప్రేర్ఫుల్లీ ఈ మూడు మాటలు గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగా మన జీవితాల్లో ఆయన కార్యాలు జరిగిస్తున్నాడు కనుక దేవుని వాక్యాన్ని మనం తరచుగా చదివినప్పుడు మన జీవితాల ఆశీర్వాదాన్ని మనం చూస్తాం దైవజనులు డాక్టర్ జాన్ వెస్లీ గారు అందిస్తున్న వర్తమానాలు చేస్తున్న ప్రార్థనలు మీకు దీవెనకరంగా ఉంటే ఆధారాలతో కూడిన దేవుని సువార్త ఇంకా నువ్వు ప్రపంచ దేశాల్లో అందించబడాలని మీరు కోరుతున్నట్లయితే ఈ పరిచర్య ద్వారా చేయబడుతున్న సాంఘిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్న చిల్డ్రన్ హోమ్ను సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే నైన్ త్రిబుల్ జీరో త్రిబుల్ త్రీ త్రిబుల్ సెవెన్ అనే నెంబర్కు గూగుల్ పే ఫోన్పే ద్వారా మీ కానుకలను ప్రోత్సాహాన్ని పంపించండి లేదా క్రింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంచబడిన అకౌంట్ నెంబర్కు మీ కానుకలు పంపించండి మీరు పంపే ప్రతి కానుక దేవుని పవిత్ర సేవలో వినియోగించబడుతుంది దేవుని రాజ్య విస్తరణలో పాలిభాగస్తులవ్వండి